ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொல்யூஷன் போர்டு போகிறீங்களா போர்டுனால் என்னது மையமா வாரியம் போர்டுனால் வாரியம் பொல்யூஷன்னா என்னது மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்னு அர்த்தம் புரியுங்களா பொல்யூஷன்னால் மாசு வாரியம்னு எடுத்துக்காதீங்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்னு அர்த்தம் புரியுங்களா ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் லெவலில் எடுத்துக்கிற போது என்ன வரும்னா தி சென்ட்ரல் அப்படியே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிபி சிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் இவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்கெல்லாம் சரிங்களா தொழிற்சாலைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சில விதிமுறைகளை வந்து விதிச்சிருக்காங்க என்னென்னா அவங்க வந்து சர்ட்டிஃபிகேட் வாங்கணும் தர சான்றிதழ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணது வந்து எதுலலாம் வந்து சேஞ்சஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட்டர்லேயும் ஏர்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க புரியுங்களா வாட்டர் வாட்டர்னா என்னது நீர் நீர் மட்டும் காற்றில் வந்து சில விதிமுறைகளை வந்து செலுத்தியிருக்காங்க இந்த விதிமுறைகள் வந்து ஏற்கனவே வந்து இருக்குது சட்டமாகவே இருக்குது அந்த சட்டத்தை சொல்கிறேன் எழுதிங்க ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்டு ஆக்டுனா தமிழில் சட்டம்னு அர்த்தம் வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அதே தான் யார் இதுவும் அப்படியே சேர்த்து எழுதிக்கிங்க இதோட ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது ரொம்ப முக்கியமானது இது கேட்பாங்க புரியுங்களா ப்ரிவென்ஷன் என்னங்க முன்னேற்பாடு இல்லை தடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் என்னது பொல்யூஷன் என்னது மாசு மாச கட்டு மாசு கட்டுப்பாடு மட்டும் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு இது நீர் நீர் மாசுபாடு தடுப்பு மட்டும் என்னது மாச பொல்யூஷன்னா மாசுபாடு கண்ட்ரோல் என்னது கட்டுப்பாடு புரியுங்களா கண்ட்ரோல் என்னது தட்டுப்பாடு ப்ரிவென்ஷன் என்னது தடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அப்படியே சொல்லுங்க நீர் மாசுபாடு தடுப்பு மற்றும் முன்னேற்பாடு இல்லை புரியுதுங்களா ப்ரிவென்ஷன் நான் தடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை தடுக்கிறது சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு அதே மாதிரி யார் காற்று காற்று மாசுபாடு கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஏழே நாளில் வாட்டரை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏழே நாளில் வாட்டரை சுத்தப்படுத்தணும் புரியுங்களா எட்டு திசையில் ஒரு திசையில் காற்று நல்லா வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க எட்டு திசையில் ஒரு திசை எட்டு திசைனா எத்தனை திசைங்க எட்டு அதில் ஒரு திசைனா ஒன்று அப்போ எட்டு திசையில் ஒரு திசையில் காற்று நல்லா வரும் ஏழே நாள் ஏழு நாள் நாள்னா நாலு அதான் ஏழே நாள் ஏழே நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் புரியுங்களா ப்ரிவென்ஷன் அண்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா சரி இவங்க என்ன அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில ரூல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து மாசுபடுத்தாத தொழிற்சாலைகளுக்கு வந்து எந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஒயிட் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா வெள்ளை நிறத்தில் ஒரு சான்றிதழ் கொடுப்பாங்கன்னு அர்த்தம் எந்த கம்பெனிக்கு நான் பொலிட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு பஞ்சாலை இருக்குது பஞ்சாலையில் கண்டிப்பாக நெருப்பு ஏறியதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது சாயம் போடுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த தொழிற்சாலை மூலமாக மாசு எதுவும் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்னா ஒயிட் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா கொஞ்சமாக வந்து பொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் கொஞ்சமாக கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி தான் ஒன்று சொல்ல முடியுமா கொஞ்சமாக மட்டும் அவங்க வந்து மாசு ப மாசு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் ஒயிட் சர்டிஃபிகேட் வந்து பியூராக இருக்கக்கூடிய கம்பெனி பொல்யூஷனே உண்டாகக்கூடிய கம்பெனிக்கு தட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒயிட் சர்டிஃபிகேட்டு கொஞ்சம் மாசு கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு வந்து க்ரீன் சர்டிஃபிகேட் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்களா அடுத்த படமா இது ஒரு செம ஆக்டு எனிமி ப்ராப்பர்ட்டி அமெண்ட்மெண்ட் அண்ட் வேலிடேஷன் ஆக்டு அமெண்ட்மெண்ட்டுனா திருத்தம்னு அர்த்தம் திருத்தம் திருத்த சட்டம் புரியுங்களா திருத்தம் வேலிடேஷன் அப்படின்னா என்னது எவ்வளோ நாள் புரியுங்களா அந்த டியூரேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வேலிடேஷன் ஆக்ட்னா சட்டம் எனிமி ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்னது எதிரி சொத்து உண்மையை சொல்ல போனால் எதிரி சொத்து நமக்கு யாருங்க எதிரி இந்தியாவுக்கு எதிரி யார் இந்தியா அப்படி இருக்குன்னா இந்த சைடு பாகிஸ்தானு இந்த சைடு சைனா இங்கிட்ட பாகிஸ்தானு இங்கிட்ட சைனா இவங்க தான் நமக்கு வந்து எதிரி இப்போ இதை பற்றி ஒரு ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு புரியுதுங்களா என்ன ஜட்மெண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு இது யார் சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ரெண்டு நீதியரசர்கள் வந்து சொல்லியிருக
இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் என் வி ரமணா செம்ம தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து என்ன பண்ணார்னா ஒருத்தர் வந்து ரிட்டு போட்டார் புரியுங்களா ஆட்கொணர்வு சாரி ஒரு பேரணை ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணார் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்க்கோம் எனிமி சொத்துனா என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரொம்ப நாளாக ஒரு இழுபறியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா ஃபஸ்ட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இது திட்டத்திட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷம் பழமையான சட்டம் என்னென்னா இந்த பாகிஸ்தானும் சைனாவும் வந்து சண்டை போட்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா புரியுங்களா அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ இந்தியா அப்படி இருக்குது பாகிஸ்தான் ஒரு வருஷம் வந்தால் சைனா ஃபஸ்ட்டு சைனா தான் வந்தான் அடுத்தது பாகிஸ்தான் தான் வந்தான் புரியுங்களா ஃபஸ்ட்டு பா சைனா உள்ளே ஊடுருவி வரும்போது என்ன பண்ணோன்னா அவனோட ஆட்களை வந்து உள்ளுக்குள்ளே அமுச்சு வேவு பார்க்க விட்டுருந்தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கடைக்காரங்கள மாதிரியோ இல்லை ஒரு பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை மக்களோட மக்களாக வந்து பழகியிருந்தாங்க புரியுங்களா இது ரொம்ப வருஷமாகவே இருந்திருக்காங்க புரியுங்களா இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா சைனா வந்து பக்கத்தில் வந்து நெய்பரிங் கண்ட்ரி தான் ஒரு வந்து ஒரு சகோதரத்துவமான ஒரு நாடு தான் எது வரைக்கும்னா தலாயிலாமா தலாயிலாமான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த தலாயிலாமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஏற்கனவே டிபத்தை வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருந்தது அந்த டிபத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் யாருனா தலாயிலாமா தலாயிலாமா புரியுங்களா இந்த தலாயிலாமாங்கிறது வந்து ஒரு புத்த துறவி இந்த புத்த துறவிக்கு வந்து நம்ம இந்தியா ஆதரவு தெரிவிச்சு தெரிவித்தது தெரிவித்த உடனே ஏன் எதிரி ஏ சப்போர்ட் பண்ணால் நீங்களும் எனக்கு எதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி சைனா இது பண்ணிட்டான் புரியுதுங்களா என்னோட எதிரி தலா இல்லாமல் நீ அவனுக்கு வந்து நீ ஆதரவு கொடுக்குற அப்படி இருக்கும்போது நீ எனக்கு எதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி வாரம் வந்து அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் இதுதான் ரீசன் புரியுங்களா இதுதான் சமயம் பார்த்துட்டு இருந்தனால பாகிஸ்தானும் ஒரு நாள் வந்தான் சரி அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து திடீர்னு உள்ளுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரி ஆகிட்டாங்க இந்தியாவில் கொஞ்சம் பிளேஸை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் திரும்ப நம்ம இந்திய ராணுவம் எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தணுன்னா அங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அந்த விட்டுட்டு போன சொத்துக்கள் வந்து என்ன எதிரி சொத்து தானே அப்போ அந்த சொத்துக்களை வந்து யார்கிட்ட கொடுக்குறது அவங்க பரம்பரை கிட்ட கொடுக்குறதா அதாவது அவங்க வாரிசு கிட்ட கொடுக்குறதா இல்லை அவங்களுக்கே திருப்பி கொடுக்குறதா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை திட்டத்தில் ஒரு ஐம்பது வருஷமாக போயிட்டு இருந்தது இந்த ஐம்பது வருஷமாக போயிட்டு இருந்த ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ஒரு சட்டமாக ஏற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து ஒரு திருத்தம் கொண்டு கொடுத்துருச்சு புரியுதுங்களா இப்படிப்பட்ட சொத்துக்களை வந்து கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நச்சுன்னு ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா புரியுங்களா இந்த சட்டத்துக்கு வந்து நம்ம ஜனாதிபதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரணாப் முகர்ஜியே வந்து ஒப்புதல் வந்து கொடுத்துட்டாரு அவர் ஒப்புதல் வழங்கின நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த பில்லு வந்து ஃபஸ்ட்டு லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிடுச்சு மக்களவையில் பாஸ் ஆகி ராஜ்யசபாவில் இழுபறியில் நின்றுட்டே இருந்தது இந்த பில்லு ரொம்ப நாளாக இழுபறியில் நின்றுருந்தது புரிஞ்சுங்களா புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா ரொம்ப நாளாக வந்து இது வந்து இழுபறியில் நின்றுட்டே இருந்த ஒரு சட்டம் ஆனால் அந்த இழுபறியில் வந்து நிறைய பேர் பிரச்சனை பண்ணாங்க ஏன்னா ராஜ்யசபாவில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் முஸ்லீம்ஸும் இருந்தாங்க அப்போ பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய பேர் பேசவும் செஞ்சாங்க அதாவது அந்த சொத்துக்களை அவங்களுக்கே திருப்பி கொடுத்துடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணாங்க நிறைய தடைகள் வந்து அதிகமாக வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பாஸ் ஆகாமலே இருந்தது ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி தாக்கல் பண்ணுவாங்க திரும்பி கேன்சல் ஆகும் தாக்கல் பண்ணுவாங்க கேன்சல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வின்டர் செஷன் புரியுங்களா கோடைக்காலம் ஆரம்பிச்சிடும் உடனே வந்து கூட்டுத்தொடர் கோடைக்கால கூட்டுத்தொடர் ஆரம்பித்தோடனே அது நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் அந்த டீமானிட்டைசேஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது வந்தது அது வந்த உடனே திரும்ப நின்றுடுச்சு இப்படியே இழுபறியிலே நின்றுட்டு இருந்தது ஒன்று புரியுங்களா பார்த்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது இது வந்து சட்டம் வந்து நிறைவேறினது நிறைவேறினதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடி அடிச்சிட்டாங்க இதை எதிர்த்து வந்து ஒருத்தர் வந்து ராஜ்யசபா எம்பி வந்து ஹுசைன் தல்வாய் அப்படின்னு ஒருத்தர் அதான் சொன்னல முஸ்லீம்ஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னல முஸின் தல்வாய் ஒரு ரிட் ஒன்று போட்டார் எது சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே ரிட்டுனா என்னென்னா ஒரு மனு மாதிரி புரியுங்களா இதை பற்றி நான் கான்ஸ்டியூஷனில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்துங்க ஸோ ரிட்டு வந்து போட்டாங்க புரியுங்களா எங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு எடுத்ததோ அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சரி பழமையான சட்டம் நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் ஒரு ஐம்பது காலம் பழமையான சட்டம் அ
unauthorized occupants occupant எந்த ஆக்ட்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு சட்டத்தை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆனால் தீர்ப்பு வந்து நல்ல தெளிவான தீர்ப்பு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஜனாதிபதி ப்ரொமோகல்ட் பண்ணது செவன்த் ஜனவரி அதாவது என்னென்னா ஓகே அப்படிங்கிறதுக்கு சொன்னது லோக்சபாவில் பாஸ் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் மாதம் பாஸ் ஆனிச்சு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆனால் அந்த சட்டம் நிறைவேறினது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ரொம்ப நாள் இழுபறியில் இருந்த சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி தான் நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்களா சரி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற வந்து ரெண்டு பர்சனாலிட்டியை பற்றி பேசுகிறோம் இவர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சௌரவ் வர்மா கையில் பேட்மிண்டன் வச்சுருக்காரு அப்போ பேட்மிண்டன் பிளேயர்ஸ்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்க பேர் வந்து ரித்து பர்னா தாஸ் இவங்க எண்பத்தி ஒன்றாவது சீனியர் நேஷ்னல் பேட்மிண்டன் மிட்டன் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சாம்பியன் ஸ்பெல்லிங் இப்போங்களா எண்பத்தி ஒன்றாவது சீனியர் நேஷ்னல் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் டோர்னமெண்ட்டை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த டோர்னமெண்ட் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாட்னாவில் நடந்தது பாட்னா எங்கே இருக்குது பீகாரில் இருக்குது புரியுதுங்களா ஜஸ்ட் இந்த நோட் பண்ணுங்கள் புரிஞ்ச முடியுங்களா எண்பத்தி ஒன்றாவது சீனியர் நேஷ்னல் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் பாட்னாவில் அடிச்சிருக்காங்க இந்த சோ இந்த சௌரப் வர்மா வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்னா மத்திய பிரதேஷ் புரியுதுங்களா சரி சும்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்போ பாருங்களேன் சௌரப் வர்மா இன்னொன்று வந்து ரீத்து பர்னா தாஸ் சீனியர் நேஷ்னல் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்பை அடிச்சிருக்காங்க ஸோ பேட்மிண்டன் புரியுங்களா பேட்மிண்டன் ஷோராக ரித்து தான் வின் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க பேட்மிண்டன் பேட்மிண்டன் ஷோர் ஷோர்னா சௌரவ் ஷோர் இந்த ஷோர் ரித்து தான் வின் பண்ணியிருக்கா இல்லை ஷோராக வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்களா ரைட்டாக ஷோராக வின் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டாக ஷோராக அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா இந்த பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் எங்கே நடந்திருக்குன்னா பாட்னா பீகார் புரியுதுங்களா நேஷ்னல்னா தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்னு அர்த்தம் பாட்னா பேட்மிண்டனில் பாட்டு பாடுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லை பாட்டி விளையாடுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க எதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த ஷார்ட் கட்டை ஞாபகம் வச்சுங்க புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தார் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கத்தார் கத்தார் இந்த கத்தார் ஏர்வேஸ் அதான் அந்த வானூர்திகள் புரியுதுங்களா அவங்க வந்து ஒரு சாதனம் ஒன்று நிகழ்த்திருக்காங்க புரியுங்களா ரொம்ப அதிகமாக கமர்ஷியல் ஏர்லைன் ரூட்டை வந்து இயக்கியிருக்காதான் சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா எங்கன்னா டோகாவில் இருந்து ஆக்லாண்டு வரைக்கும் இயக்கியிருக்காங்களாம் இந்த ஆக்லாண்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூசிலாண்டில் இருக்குது புரியுங்களா தோகானா என்ன அது கத்தார் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் அர்த்தம் அப்போ தோகாவில் இருந்து ஆக்லாண்டு வரைக்கும் இருக்கலே ரொம்ப மிக நீளமான கமர்ஷியல் ரூட்டு கமர்ஷியலாக அந்த மக்களை ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்க பேசஞ்சரை ஏற்றிட்டு போய் விட்டுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணதில் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் அதில் எத்தனை பேர் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது பேர் உட்காரலாமா புரியுதுங்களா ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிங் ட்ரிபிள் செவன் டூ ஹண்ட்ரட் எல்ஆர் மோஸ்ட்லி போயிங்னாலே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஆம மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளைட்டு புரியுதுங்களா அதில் தான் வந்து அந்த இது ஃப்ளைட்டில் போவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட போயிங் ஃப்ளைட்டை இறங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது எதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு தஞ்சாவூரில் இருக்குது புரியுங்களா போயிங் ஃப்ளைட்டே வந்து இறங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த போயிங் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட் வந்து அதிகப்படியான நபர்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் இறக்கிறது தான் அந்த போயிங் ஃப்ளைட் பயன்படுத்துவாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ பாருங்களேன் இரநூத்தம்பத்தொம்பது பேரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போர் நடக்குதுன்னா அப்போ இரநூத்தம்பத்தொம்பது சோல்ஜர்ஸை கூட்டிகிட்டு போக முடியும்னு அர்த்தம் தானே அப்போ அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகலாம் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான மருந்தை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை தேவையான ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்போ எவ்வளோ வெயிட்டு வேணாலும் அதை தூக்கிட்டு போகலாங்கிற மாதிரி அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மக்கள் நலனுக்காக வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் 
இருக்கலே ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எவ்வளோ மைல்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மைல்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க புரியுங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கத்தார் ஏர்வேஸ் எப்போலேருந்து நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்களா சரி ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்தது இன்னொன்று ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கிட்டே போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஜியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் புரியுங்களா ஐஏஜி இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஐஏஜினா என்னென்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் குரூப்னு அர்த்தம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனாக நாங்கள் செயல்படுத்துகிறதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்டுனா என்னது அசஸ்மெண்ட்னா என்னது பயிற்சி புரியுதுங்களா உனக்கு இன்றைக்கி என்ன அசஸ்மெண்ட்னு கேட்பாங்க உனக்கு இன்றைக்கி என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்பாங்கள்ல உனக்கு இன்றைக்கி என்ன அசஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனியெல்லாம் பேசுவாங்களா அந்த மாதிரி புரியுதுங்களா இதோட மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் பங்கேற்கிறவங்களை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜிஐசிஎன்டி பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீட்டிங் எங்கே நடந்ததுன்னா நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு புரியுங்களா எட்டுலேருந்து பத்து பிப்ரவரி மாதம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ என்னது நம்ம இதில் ஒரு எத்தனையோ தேதிகளை தாண்டி வந்துட்டோன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா இந்த டேட் இந்த வச்சு பார்க்கும்போது புரியுங்களா ஸோ இந்த ஜிஐசிஎன்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு கொலாபரேஷனால் உருவாக்கப்பட்டது இது உருவாக்கப்பட்ட வருடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் உண்டான ஒரு கூட்டு முயற்சினால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த இது இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுங்க ஓகேவா ஸோ ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் உண்டான கூட்டு முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அப்படின்னா என்ன இந்த ஜிஐசிடியோட எக்ஸ்பென்ஷன் சொன்னால் உங்களுக்கு மீதி மீனிங் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் ஸோ ஜீனாலே குளோபலாக தான் இருக்கணும் அப்போ குளோபல் இனிஷியேட்டிவ் டு காம்பேக்ட் என்னென்ன அது நியூக்ளியர் டெரரிசம் தீவிரவாதிகள் கையில் வந்து அணு ஆயுதங்களை போகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு உலக அமைப்பு புரியுங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஐசிஎன்டி அப்படின்னு அர்த்தம் தீவிரவாதிகள் கையில் புரியுங்களா அணு ஆயுதங்கள் போகாமல் இல்லை தீவிரவாதிகளோட அணு ஆயுதங்களை எப்படி வந்து போராடி அழிக்கிறது அப்படின்னு உண்டான அமைப்பு தான் ஜிஐசிஎன்டி பார்ட்னர்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா இது எங்கே நடந்திருக்கு இந்தியாவில் நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாமா ஓகே இவர் பாருங்களேன் பாக்க அப்துல் கலாமோட தம்பி மாதிரி இருக்கார் ஸோ இவர் பேர் தான் வந்து என்னென்னா சல்மான் ருஷ்டி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அடிக்கடி இந்த நேம் புரியுங்களா டைனு படிச்சிடாதீங்க இதை ருஷ்டி ரஷ்ய டை அப்படின்னு வச்சுங்க வேகமாக போனால் செத்துருவோம் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க ஸோ ருஷ்டின்னு படிக்கணும் சல்மான் ருஷ்டி புரியுங்களா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதியிருக்காருங்க அந்த புக்கை எழுதி இவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த புக்கோட பேர் வந்து தி கோல்டன் ஹவுஸ் எங்கேயும் வாங்கி வச்சிருப்பாரானு தெரியல புரியுங்களா கோல்டன்னா என்னது பொற்காலம் பொற் பொன் வீடுன்னு அர்த்தம் பொன் வீடு புரியுங்களா ஃப்ரண்ட்டில் தி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சிலரி அப்படின்னா என்ன அது எதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த ஏஇஐஓயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்லி படிப்பு பார்த்தீங்களா ஏ அண்ட் தி அந்த இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலி கிடையாது ஆர்டிகல்ஸை பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து ஃபிப்ரவரி சேஃபர் இன்டர்நெட் டே அதாவது இன்டர்நெட்டை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி ஒரு டேட்டை வச்சுருக்காங்க நம்ம இப்போ ரொம்பவே பாதுகாப்பாக பண்ணுறோம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இதோட தீம் மட்டும் பாருங்களேன் பி தி சேஞ்ச் இதோட கரு Be the change, unite for a better internet. That's why I'm putting it in the air. Free, cost, 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 ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ அடுத்த மூணு மாதங்கிறோம் அடுத்தது மூணு நாள் போ அடுத்தது மூணு மணி நேரம் வரும் அப்புறம் மூணு நிமிஷம் அப்புறம் முடிஞ்சிடும்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இது ஜியோட பிளான் சார் ஞாபகம் வச்சுங்க சேஃபர் இன்டர்நெட் டே 
ஸோ வாரம் ஃபுல்லாக சேஃபாக இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணால் பிரச்சனைன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க பிரச்சனைனா ஃபிப்ரவரி தீமை படிங்க கரு ரொம்ப முக்கியம் புரியுங்களா பி தி சேஞ்ச் யூனிட் ஃபார் ஏ பெட்டர் இன் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்ததுனால அடிச்சிடலாம் கேட்டால் கூட ஆனால் எல்லா சாய்ஸ்லையும் இன்டர்நெட் இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் பில்லுனா என்ன மசோதான்னு அர்த்தம் அமெண்ட்மெண்ட்னா திருத்த மசோதா அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே ஒரு சட்டம் இருக்குது வேஜஸ்னா என்னது தினக்கூலின்னு அர்த்தம் இல்லை கூலின்னு அர்த்தம் பேமெண்ட்னா என்ன கூலி எப்படி வந்து அந்த கூலியை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்கனவே வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க இது வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து வேறு ஒரு இதில் இருக்குது புரியுங்களா அது எந்த வருஷத்தில் வந்து சட்டமாக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்டு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இது ஒரு சட்டமாகவே கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த காலகட்டத்துலலாம் செக்கெல்லாம் கிடையாது இல்லை செக்கு ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் கிடையாது இல்லை ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க டிஜிட்டலில் மாறுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டிஜிட்டலில் மாறும்போது கையில் சேலரி கொடுத்தா அப்படி எப்படி டிஜிட்டலில் கொண்டு வர முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சட்டத்தை திருத்துறாங்க ஏன்னா அது இல்லாத சில விஷயங்களை வந்து உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க என்ன கொண்டு வராங்க ஆன்லைனில் எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் புரியுதுங்களா எப்படி வந்து டிஜிட்டல் அதாவது டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டாக கொண்டு வராங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதை வந்து ப்ரொமோல்கேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போனா டுவெண்ட்டி எயித் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ப்ரொமோல்கேட் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா போடும்போது காசு எடுக்கும்போது காசு ஆக மொத்தம் சில்லற சில்லறையாக ஒரு ஒரு ரூபாயாக பிடுங்கிடுறாங்கன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு போகலாமா இந்த முப்பத்தி ஆறு ரொம்ப முக்கியங்க பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் முப்பத்தி ஆறு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது புரியுதுங்களா பேமெண்ட்டுக்காக மூணு பேர் அறுத்துக்கிட்டு செத்துட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க சம்பளத்துக்காக பேமெண்ட்னா சம்பளம் சம்பளத்துக்காக மூணு பேர் அறுத்துக்கிட்டு செத்துட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸ் இந்த ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸ் வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது அந்த ஃபவுண்டேஷனோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருக்குன்னா இஸ்ரேல் புரியுதுங்களா இஸ்ரேலில் அது வந்து இருக்குது இது எப்போ உருவாக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸ் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவாங்க புரியுங்களா இஸ்ரேலில் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஜூஸ் ஜூஸ் கிடையாது ஜூஸ்னால் பழசாறு அது கிடையாது ஜூஸ் ஜூஸ் ஜூவிஸ் என்ன சொல்ல போனால் இவங்களுக்காக வந்து இது பண்ணதுன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா இப்போ என்ன இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அனிஷ் கபூர் அனிஷ் கபூர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அனிஷ் கபூர் புரியுங்களா இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் ஆர்ஜின் ஆர்டிஸ்டாம் ஆர்டிஸ்ட்னு அது நடிகர்னு அர்த்தம் புரியுங்களா ஆர்டிஸ்ட் இப்போல்லாம் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பெயிண்டருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய மாட்டேது வரையறணும்னு ஆர்டிஸ்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க நடிக்கிறவனும் ஆர்டிஸ்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் வந்து எந்த கேட்டகரின்னு தெரில இவருக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா இந்த ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸுங்கிறத வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஜூவிஸோட நோபல் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு பெரிய பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜூவிஸோட நோபல் அப்படின்னு மிக உயிரிய விருதான ஜி ஜெனிசிஸ் ப்ரைஸை அனிஷ் கப்பூருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா அன்றைக்கே நம்மளாம் ஜீனியஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அன்றைக்கே ஜீனியஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இதான் ஷார்ட்கட் அன்றைக்கே ஜீனியஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுங்க புரியுங்களா அப்பா வந்து இந்தியன்னு ஆனால் அம்மா வந்து ஜூ அவருக்கு ரெண்டுக்கும் பிறந்த பையன்தான் இந்த அனிஷ் கபூர் அப்போ கொடுக்கறதுல கரெக்டு தானே அவங்க ஆள் அதனால் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா சரி ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜூனோ பேர்லே இருக்குது இது எங்கே போயிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜூபிட்டருக்கு தான் போயிருக்கோம் ஜூபிட்டர்னா இங்கிலீஷ் து தமிழ் என்னங்க வியாழன் புரியுங்களா சப்போஸ் இன்றைக்கி புதன்கிழமைனா நாளைக்கு வியாழன் நம்ம தான் டக்குன்னு போகிறோம் அதை விட ஸோ ஜூனோ ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை பற்றி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் லான்ச் பண்ணுது ஃபிஃப்த்து ஆகஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ப
and space administration artham scientific ana anga kuduthu vechirupanga explanation la venugune choice la adu adichiradinga space administration artham puringala idai endi idu vandu or satellite nu soltanga seerke kolunga idu endi ni pokudi and rocket oda per vandu pathina atlas atlas v 551 அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக தான் அதை லான்ச் பண்ணாங்க புரியுங்களா எங்கே இருந்து இது லான்ச் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச இடம் தான் ஃப்ளாரிடா ஃப்ளாரிடாவில் இது கேப் கேனரவில் விட வேறு எந்த இடம் இருக்கும் ஸோ கேப் கேனரவல் ஃப்ளாரிடா அங்கே இருந்தால் அதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் புரியுங்களா அது எங்கே இருக்குது யூஎஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா இப்போ இது என்ன இதுன்னா இந்த ஜூபிட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வியாழன் அந்த வியாழனுக்கு மேலே வந்து இது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அது இருக்குன்னா நாலாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் மேலே இருக்கான் அதோடய வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லட்சத்துலேயோ கோடி லட்சத்தில் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு சுற்று தான் அப்போ அதை ஸ்பீடாக பாருங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்போ லைட்டோட ஸ்பீடு இல்லைங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் எயிட்டு அப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரீச் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லைட்டோட ஸ்பீடு த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இந்த ஸ்பீடுக்கு இது வந்து ஒரு ஜீரோ லெவல்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் இதுவே ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம்னா இப்போ நம்ம இங்கேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்து ஒரு நூறு தடவை போயிட்டு வந்தாலும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்னு வச்சா இப்போ இல்லை நூறு தடவை நம்மளால் போயிட்டு வர முடியும் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவைனா எப்படி கண்ணை மூடி திறந்தால் அமெரிக்காவில் இருப்போம் திருப்பி கண்ணை மூடி திறந்தால் சொல்ல முடியாது நம்ம இந்தியன் ஃப்ளைட்டை நம்பி ஏற முடியாது பரம் பரலோகத்தில் கூட இருப்போம் சொல்ல முடியாது சரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஜூனோ சரி ஏன் இதை வந்து அப்படின்னா இது வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடக்குதா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இது ரெண்டாயிரத்தி இப்போ என்ன இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி மாதம் இப்போங்களா அதோட சுற்றுப்பாதை வந்து இது கரெக்டாக சுற்றி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இதை சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா எல்லாத்தையும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாமா ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிங்களா எல்லாத்தையும் அடுத்தது போகலாமா சரி ஓகே லிசன் நெக்ஸ்ட் ஸோ பிஎம் ஜிகேடிஎஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஒன்று அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் பிஎம்னாலே பிரதான் மந்திரின்னு அர்த்தம் புரியுங்களா பிரதான் மந்திரி அதான் பிரதம மந்திரி அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுங்களா ஜீனா கரீப் கரீப் கேன்னா வந்து என்னென்னா கல்யாண் டீனா டெபாசிட்டு ஸ்கீமு இதை ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிங்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து யார் கொண்டு வந்தால் ஃபஸ்ட்டு அதை நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட்டு தான் கொண்டு வந்தது யாரோட கன்சல்டன்சி மூலமானால் ஆர்பிஐயோட கன்சல்டன்சி மூலமாக இந்த ஸ்கீம் வந்து எப்போ அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா செவன்த்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இதை லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ஸ்கீமை புரியுங்களா இது எதை சம்மந்தப்பட்டதுன்னா டேக்ஸேஷன் லா வரிகளின் சட்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் முதல் அமெண்ட்மெண்ட் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு அதாவது திருத்தம் முதல் திருத்தம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ரெண்டாவது திருத்தம் செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஆக்டு எந்த வருஷம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு புரியுதுங்களா ஸோ இது என்றைக்கி எல்லாம் பேசி முடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் சிக்ஸ்டீன்த்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்றைக்கி பேசி முடித்தாங்க அடுத்த நாள்லேருந்து செவன்டீன்த் டிசம்பரில் இருந்தே இது நடைமுறையில் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க முடியுதுங்களா புரியுதுங்களா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்த டேட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேக்ஸேஷன் வந்துடலாம் புரிஞ்சுக்க முடியுங்களா அப்படின்னா என்னென்னா உங்ககிட்ட கணக்கில் காட்டாத பணம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா ஒழுங்கு மரியாதையாக கேஷாகவோ இல்லை வேறு எதாவோ டெபாசிட் பண்ணிடுன்னு சொன்னாங்க கணக்கில் காட்டாத பணத்தை அன்டிஸ்க்ளோஸ்டு இன்கம் புரியுங்களா நீ கணக்கில் காட்டாத கருப்பு பணம் மாதிரி அது இருந்ததுன்னா ஒழுங்கு மரியாதையாக ஆர்பிஐலேயோ இல்லை பேங்க்லேயோ இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ ஒழுங்காக கொடுத்துருன்னு சொன்னாங்க அப்படி கொடுக்கறக்கூடிய அந்த பணத்தை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இரிகேஷன் இரிகேஷன் அது பாசனத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு பயன்படுத்துவோம் தொடக்க நிலை கல்விக்கு பயன்படுத்துவோம் ஆரம்ப சுகாதாரத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் வீடுகளுக்கு பயன்படுத்துவோம் கழிப்பிட வசதி பயன்படுத்துவோம் 
சுமூகமான சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்கி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நிறைய பேசுனாங்க சரி இது எப்படி இந்த பணத்தை வந்து எவன் கொடுப்போம் அன்டிஸ்க்ளோஸ்டின்னா என்ன அது கணக்கில் காட்டாத பணம் அது நிறையா சொன்னாங்க அந்த பணம் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் கீழே குறைய கூடாதான் புரியுதுங்களா அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இருக்கணுமா இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா பணம் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் கணக்கில் காட்டாத பணம் புரியுங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோ சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லி ஐயாயிரத்தை போய் கொடுப்பேன் கட்டுவீங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது குறைஞ்சது இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டணும் அதான் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சது இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இந்த பணத்தை வந்து கட்டணும்னு சொன்னாங்க புரியுங்களா கண்டிப்பாக பழைய ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டோ இல்லை புதிய ஐநூறுரூபா நோட்டோ கண்டிப்பாக கட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அதையும் கட்டிட்டு அப்புறமேட்டு திருப்பி இந்த பணத்தை வாங்கிக்குவாங்களே அதனால் அதெல்லாம் கட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டிங்களா புரியுங்களா சப்போஸ் இந்த பணத்தை வந்து கட்டினா முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் மாதிரி நான் பிடிச்சிக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அது பிரச்சனை இல்லை இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் டெபாசிட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் புரிஞ்சுக்க மாட்டிங்களா 